কোথায় জানি ছিলাম কি জানি বলতেছিলাম ও হ্যাঁ ডিজাইন দেখাচ্ছিলাম না হ্যাঁ দেখো একটা ডিজাইন যখন আমরা শুরু করি প্রজেক্টে সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে কনটেস্টে না আসলে কনটেস্ট কে আমরা সব সময় প্রজেক্ট হিসেবে দেখব হ্যাঁ কনটেস্ট হিসেবে দেখব না কারণ আমরা যদি প্রতিযোগিতা মনে করি কাজ শুরু করি তাহলে কখনোই কাজটা ভালো হয় না আমরা তাড়াহুড়া করতে থাকি আমাদের মাথায় এইটা চিন্তা আমরা আসে যে এ তো অনেকগুলো ডিজাইন দিয়ে দিল এক তো ক্লাইন স্টার দিয়ে দিল তিনটা এক তো চারটা স্টার দিয়ে দিছে এক পাঁচটা স্টার দিছে এমনও প্রতিযোগিতা হয়েছে বুঝছো মানে ওখানে পাঁচটা স্টার তো সাধারণত টপ স্টার হয় তা স্টার আমরা কি কোনটাকে বলি স্টার তাই না স্টার স্টার দেখো খেয়াল করে এখানে টোটাল চারটা স্টার আছে না যদি আর একটা দেয় ওটাকে বলে পাঁচটা মানে এখানে টোটাল তোমার পাঁচটা স্টার আছে এই পাঁচটা স্টার এর মধ্যে যদি পুরাপুরি মনের মতো হয়েছে মানে তুমি তার পুরাপুরি শেষ যেটা চাচ্ছে সেটা করতে পারছো এবং পাঁচটা স্টার যদি মনে করো তোমার সাথে অনেকে মনে মনে করো দশজন তোমার সাথে পাঁচটা স্টার পাইছে হ্যাঁ তখন একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার হয়ে যায় ঠিক করা করাই নিয়ে লাস্টে যখন তার মনের মতো হয়ে গেছে ডিজাইনটা তখন কিন্তু সে আমাকে সাইডটা স্টার দিয়ে দিছে ঠিক আছে আর যখন সাইডটা স্টার যখন দিল তখন আমি বুঝতেই পারলাম যে তার সে আমি টপে চলে গেলাম মানে এই যে এখানে টপ যেটাতে আমি ক্লিক করলাম এই যে টপ টপটা কাউন্ট হয় হচ্ছে ফোর স্টার থেকে মানে টপে যখন ক্লিক করছি তখন ফোর স্টারই কিন্তু সবাই পাইছে এখানে হ্যাঁ এখানে টোটাল এখানে টোটাল তোমার ডিজাইন আছে টোটাল তোমার চোদ্দটা ঠিক আছে টোটাল চোদ্দটা ডিজাইন আছে ঠিক আছে এখন এই চোদ্দ জনের মধ্যে কে প্রজেক্ট পাবে এটা কিন্তু বলা খুবই চাপ তাই না কারণ এখানে চোদ্দ জনের টপে আছে চোদ্দ জনের ডিজাইন ক্লায়েন্ট এর কি পছন্দ হয়ে গেছে এখন সেটা বাকিটা হচ্ছে উপরের মানে ভাগ্যের ব্যাপার বুঝছো বাকিটা ভাগ্যের ব্যাপার কিন্তু আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে এটাই আমাদের চেষ্টা আসা এবং এটা থাকতেই হবে এবং লাস্টে ক্লায়েন্ট ওই যে বললাম দুইটা ডিজাইন সিলেক্ট করছে একটা একটাতে আমি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ পাইছি ওয়ার্ল্ড কাপ মানে আমি উইনার হয়েছি আর আর একটা যে ডিজাইনটা সেটা কি রানার আপ হয়েছে আর আমি কি ফার্স্ট হয়েছি নাকি মানে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন নাকি হ্যাঁ আমি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ও সেকেন্ড রানার হয়েছে নাকি আচ্ছা তাহলে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট এই দুজনকে দিয়ে কাজ মানে আমাকে যে আমাকে দিয়ে যে স্টার্ট কোম্পানির যে লোগোটা করাইছে ক্লায়েন্ট সেটা সে এই লোগোটা অন্যভাবে ইউজ করবে আর এই লোগোটা সে আর একভাবে ইউজ করবে মানে দুইটা লোগোর নামও কিন্তু আলাদা আর দুইটার ডিজাইনটাও কিন্তু আলাদা তার মানে স্টার্ট আপ কোম্পানি হিসাবে এটাও কিন্তু শো করে স্টার্ট আপ কোম্পানি এই আইকনটাও কিন্তু অনেকটা মিলে আর এই আইকনটা হচ্ছে তোমার স্পার্ক অনেকটা বিদ্যুতের মতো যেমন চিহ্ন গুলো দেখি আমরা বিদ্যুৎ চিহ্ন এই এই যে একটা আইকনটা এই আইকনটা যে ক্লায়েন্টস আসছে এটা কিন্তু বুঝতে আমার প্রায় তিনশোটার মতো তাই চাই তো বেশি ডিজাইন করতে হয়েছে মানে তার মধ্যে যে বললাম আমার অনেকগুলো ডিজাইন রিজেক্ট করে দিছে বললাম না প্রায় অনেকগুলো ডিজাইন রিজেক্ট করছে আমি তো এখানে ডিজাইন কতগুলো দিচ্ছি দেখো দুইশো তিরিশ তাই না কিন্তু সে এখানে কিন্তু রিজেক্ট করছে অনেকগুলো ডিজাইন প্রায় দুইশো তিরিশটার মতো অনেকগুলাই হবে মনে করো কথার কথা ধরে যে আমার প্রায় ক্লায়েন্ট একশো তিরিশটার মতো ডিজাইন রিজেক্ট করে দিছে হ্যাঁ একশো তিরিশটা ডিজাইন রিজেক্ট করে দেওয়ার পরও কিন্তু আমি কি ডিজাইন দিতে পারছি পারছি না ডিজাইন কিন্তু সাবমিট করছে এখানে মানে এখানে যদি তুমি হাজারটা বা এক লক্ষটা ডিজাইন সাবমিট করে যদি রিজেক্ট খাও তাও তুমি ডিজাইন দিতে পারবা তাহলে এতটা সুবিধা আছে এখানে মানে আনলিমিটেড আনলিমিটেড ডিজাইন দিতে পারবা 
আনলিমিটেড রিজেটও খেতে পারবা কোনো সমস্যা নাই তুমি আনলিমিটেড রিজেট খাবা আনলিমিটেড ডিজাইনও জমা দিতে পারবা তাই বলে এই না যে তুমি কনটেস্টে পারফরম্যান্স করতে পারবা না বা তুমি প্রজেক্টটা হ্যান্ডেল করতে পারবা না ঠিক আছে আর এটা যে সিল প্রজেক্ট তুমি যেটা বললা সিল প্রজেক্ট আমি দেখা যাবে না এই দেখো সিল লেখা দেখছো এই ডিজাইনগুলো কিন্তু আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না সিল লেখা দেখছো হ্যাঁ ওটা আরেকজন ওখানে সাবমিট করছে না मैं क्लायट की কারণ আমি তো আর আব্দুল কোয়াদির এই ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ও কিন্তু প্রথমে কিন্তু টপে ছিল এট ফার্স্টে কিন্তু ও কিন্তু এই ও কিন্তু সেকেন্ড রানারও হয়নি থার্ড রানারও থার্ড রানারও হয়নি দেখছো ও কিন্তু আগে কিন্তু স্টার পায় বসেছিল তাই না ও কিন্তু সিল প্রজেক্টে আগে কিন্তু স্টার পায় বসেছিল তো বাকি যেগুলো লোগো দেখা যাচ্ছে এগুলো সব আপনি সাবমিট করেছেন এর জন্য আপনার এগুলো ভিউ হচ্ছে বাকিগুলো ব্ল্যাঙ্ক করে দেওয়া আছে না হ্যাঁ মানে হচ্ছে কি যে তুমি তোমার নিজের ডিজাইনটা নিজে দেখতে পারবা কিন্তু কিন্তু তোমার সাথে অন্যান্য জোনার ডিজাইন দেখতে পারবা না কারণ ওগুলা এই যে এরকম সিল হয়ে থাকবে আর সিল হয়ে থাকবে আর এটা তালার এর সিল হয়ে যে তালার মতো এই যে আইকনগুলো দেখছো তালা মানে এটা লক করা মানে এটা তুমি দেখতে পারবা না এটা ক্লায়েন্ট দেখতে পারবে ক্লায়েন্ট হচ্ছে তোমারটাও দেখতে পারবে সবারটাই দেখতে পারবে মানে এই সমস্ত কন্ট্রোলটা ক্লায়েন্ট করে ঠিক আছে হুম मैंने আমার ডিজাইনটা উইনার হিসেবে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পরে অ্যানাউন্স করার পরে তখন এখানে একটা গো টু গো টু হ্যান্ড ওভার একটা অপশন দেখা যাবে ঠিক আছে এই গো টু হ্যান্ড ওভার পর আমি ক্লিক করব ঠিক আছে হুম ক্লিক করার পরে আমাকে যেখানে কন্ট্রাক্ট পেপার থাকে সেখানে আগে সাইন আপ করতে হয় তা আমি তো অলরেডি সাইন আপ করে ফেলেছি তাই জন্য এখানে সাইন আপ লেখা আছে সাইন লেখা আছে ঠিক আছে মানে এখানেই সাইন লেখা আছে আর এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে এই জায়গাটাই হচ্ছে ফাইল আপলোড করতে হবে হ্যাঁ এখানে তোমার ফাইলগুলো আপলোড করতে হবে এখানে তুমি চ্যাট করতে পারবা এখানে যে এগ্রিমেন্টটা তুমি সাইন করছো হ্যাঁ এগুলো দেখলাম এগুলো তো এর আগে বললেন চ্যাট করতে পারবা এখানে ডাউনলোড করতে পারবা এখানে সাইন আর এখানে আপলোড ফাইল আর এখানে যে প্লাস যে চিহ্নটা প্লাস চিহ্ন মানে হচ্ছে এখানে ক্লায়েন্ট যে ফাইলগুলো চাইছে মানে অল ফরম্যাটেড যে ভার্সনে যে ফাইলগুলো চাইছে ওখানে এখানে এখানে যায় এখানে আপলোড করে দিতে হবে ফাইলগুলো ঠিক আছে আপলোড করে দিতে এটাই কাজ আপলোড করার পরে যখন আমি এখানে নিচের দিকে আসি যখন নেক্সট করব এটা দেখা বলছনের মধ্যে কিভাবে করব করার পরে ক্লায়েন্ট হচ্ছে এটাকে রিভিউ করবে রিভিউ করার পরে তার যখন দেখবে যে সব ওকে আছে তখন সে তোমাকে এখানে একটা মেসেজ দিবে এটা হচ্ছে মেসেজের ঘর এখানে হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে কনভারসেশন গুলো হয় ঠিক আছে তা আমার যে ক্লায়েন্টটা সেটাই প্রথম প্রথম ক্লায়েন্টটা ঠিক আছে তা আমি ক্লায়েন্টের সাথে এখন এই যে এই ক্লায়েন্টের সাথে আমার কনভারসেশনটা হয়েছে ঠিক আছে ওকে তো আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ক্লায়েন্ট আমাকে কি বলছে যে Congratulations, Najibul Hassan. Our name is Najibul Hassan. As I promised, I am just a promise. Course, sir. I am just going to do this. Looking forward to your uh, collaboration. I mean, you must have my collaboration. So, let's talk. Okay, sir. 
তারপরে আমি তাকে বললাম যে আই নো ডিয়ার ফ্রেন্ড দিস ইজ মাই প্লেজার ক্যান আই সেন্ড ইউ দিস ডিজাইন অল ফরম্যাটেড ফাইলস মানে এই ডিজাইন रिलेटेड এই ডিজাইনটা কি তুমি চাচ্ছো সব ফরম্যাটেড ফাইলসে এটাই ক্লায়েন্ট হচ্ছে এটাই হচ্ছে মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি তাই কারণ যেহেতু এখন সে আর এখানে কথা বলে না আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে এই কারণে সে আমাকে একটা মেসেজ দিয়েছে যে হচ্ছে এই কারণে সে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়েছে এই যে এখানে এখানে ক্লায়েন্ট এখন অনলাইনে আছে এই যে এখানে অনলাইনে ওখানে এখন অনলাইনে আছে রাইট হুম অনলাইনে আছে ক্লায়েন্ট আর এই যে বিদ্যুতের মতো চিহ্নটা এটাকে স্পার্ক সাইন বলে যে ক্লায়েন্ট অলরেডি একটা বড় কোম্পানিতে কাজ করে এবং ওখানকার বস সে এবং পাশাপাশি সে আটটা কোম্পানি রান করতেছে স্টার্টআপ কোম্পানি যেটা ক্রিয়েটিভ স্টুডিও কমিউনিকেশন এজেন্সি ঠিক আছে তা ওটার উপরে এই বড় একটা প্রজেক্ট এই কারণে দুজনকে সিলেক্ট করছে মানে আমাকে আর আর সেকেন্ড রানার যে তাকে মানে দুইটা ডিজাইন সে সিলেক্ট করছে এই কারণে বড় একটা প্রজেক্ট তো আর এখানে অনেক কথাবার্তা আছে অনেক ওটা আমি দেখাবো এখন সে আমাকে যে ডিজাইন গুলা বলছে তা সে চারটা ডিজাইন চাচ্ছে এই ডিজাইন গুলো আমি কিভাবে তৈরি করব এই ডিজাইন গুলা ফরম্যাটেড ফাইল গুলো আমি কিভাবে বানাবো অল ফরম্যাটেড ফাইল করতে হবে তা আমাকে কি করতে হবে এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে এটা আছে সমস্ত ফাইল যেহেতু তার প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ক্রিয়েটিভ স্টুডিও তাই আমি ক্রিয়েটিভ স্টুডিও একটা ফোল্ডার এর মধ্যে আমার সমস্ত কাজগুলো আমি করছি এবং করার পরে আমি এখানে কন্ট্রোল কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এন্ড দিয়ে একটা নিউ ফোল্ডার নেব নিউ ফোল্ডার নিয়ে রাখি দেবো ঠিক আছে রাখবো ঠিক আছে কিভাবে রাখবো তাই না কারণ এখানে তো সে কয়েক ধরনের কালার কম্বিনেশন বলছে কি কি তার মানে একটা একটা মধ্যে চাইছে সে ব্ল্যাক বি এল এ সি কে ব্ল্যাক ব্ল্যাক এর সাথে চাইছে গ্রে এটাকে আমি পরে জিপ ফাইলে কনভার্ট করব যাতে ক্লায়েন্ট সব বুঝতে পারে এজন্য সুন্দর করে আমাকে ফাইলটা তৈরি করতে হবে প্রথম কাজ এটা হ্যাঁ তা ক্লায়েন্ট চাইছে ব্ল্যাক গ্রে এন্ড হোয়াইট এ ভার্সনটা তা ক্লায়েন্ট যেটা চাইছে সেটা হচ্ছে এ ভার্সন মানে এ এ ভার্সনটা সে চায় এ ভার্সনটা চাইছে ব্ল্যাক গ্রে এন্ড হোয়াইট তারপরে চাইছে ক্লায়েন্ট এ ভার্সন डार्क रेड लेट रेड एंड ह्विट चाहसे डिजाइन कर डिजाइन गुलाय कपि कर रखते फाइल पर मैं तरिकट टाफ हो जाए तरीके हम न যেহেতু আমি অনেকগুলো ফাইল তৈরি করে কাজ করছি তো এখানে ডিজাইন গুলো আছে জাস্ট ওখান থেকে জাস্ট ডিজাইন গুলোকে খুঁজে বার করব এখন এখন ইনপুট করব হুম এটা আছে ব্লু এন্ড ইয়েলো নিয়ন ইফেক্ট ঠিক আছে নিলাম নেয়ার পরে তাহলে সবগুলো ফাইল এই 1 2 3 4 5 এগুলোর ভিতরে কিন্তু সে আবার কয়টা কি যাবে মানে একটা ডিজাইন তো গেলই এখন ওগুলোর ভিতরে আরো কয়টা ফাইল ফরম্যাট বানাতে হবে তাই না সে একটা হচ্ছে একটা চাচ্ছে হচ্ছে কি স্লোগান স্লোগান চাচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ডিজিটাল এজেন্সি ঠিক আছে ডিজিটাল এজেন্সি চাবে মানে ডিজিটাল এজেন্সির একটা থাকবে এটা স্লোগান শুরু ঠিক আছে স্লোগান মানে তিনটা ফরম্যাটে করা লাগবে তো মানে স্পার্ক ডিজিটাল এজেন্সি এরকম স্পার্ক ডিজিটাল এজেন্সি ঠিক আছে একটু কপি করে নিয়ে আমি এটা ইন্টার 
তারপরে আবার দেখবো আরটা কিছু আছে শুধুডিও হবে হ্যাঁ স্টুডিও চাষ मध्य पे ठीक है বল ভার্সন লাইক দিস তারপর আমাক বলছে যে ব্যাড ড্রয়িং সরি মেক সেন্স ঠিক আছে আমি বললাম যে ইয়েস অফ কোর্স ইউ উইল গেট ফ্রম মি অল ভার্সন ডোন্ট ওরি রিল্যাক্স এন্ড সিট ডাউন টেক রেস্ট হোয়েন মাই ওয়ার্ক হ্যাভ বিন কমপ্লিটেড আই উইল মেসেজ ইউ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি নিড হেল্প এনি কোশ্চেন ইউ উইল কিপ ইন হিয়ার হোয়েন আই এম কাম ব্যাক আই উইল রিপ্লাই ইওর মেসেজ থ্যাঙ্কস নাও আই এম গোইং টু স্টার্ট ইওর প্রজেক্ট ফাইনাল ওয়ার্ক মানে ইংলিশে কথা বলার জন্য যে ইংলিশে পিএইচডি করতে হবে তা না আসলে খুব সহজে ইংলিশে ক্লায়েন্টের সাথে কনভারসেশন করে মনের ভাবটা প্রকাশ করলেই তারা বুঝতে পারে এবং তারা অনেক যে ইংলিশে ইংলিশে কথা বলে ওটা খুব সহজ ভাবে কথা বলে হ্যাঁ খুব সুন্দর ভাবে কথা বলে আবার অনেক সময় তাদের অনেকগুলো ইংলিশ যদি বুঝতে না পারা যায় তখন এখানে গুগল ট্রান্সলেট যেটা আছে আমি এখান থেকে দেখে নি ঠিক আছে যেমন এটাতে ও সে কি বলছে আসলে আমি তো দেখে নিলাম प्रथम আমি প্রথমে গ্রে দিয়ে শুরু করব মানে এইটা প্রথমত আমি এই ডিজাইনটা বানাবো এই ডিজাইনটা আমাকে আপডেট মানে বানাতে হবে কিভাবে বানাবো সে আমাকে কয়েকটা ভাষণ বলছে প্রথমে আচ্ছা এই যে কয়েকটা নাম কালারগুলো सेम থাকবে মানে এই ভাষণগুলো কালারগুলো सेम থাকবে বাট নামগুলো যেগুলো চাইছে ডিজিটাল এগুলো একটা আলাদা হতে হবে ঠিক আছে মানে এখানে যে সব নামগুলো চাইছে मानते मान निलजीबी
खुजे बार करते मान ग्रे कलर कर दिल मिले देखो दे कैम छो डिजाइन टाइम मानसा फाइनलो भाषण ह्विट कलर दे ठीक है 
এই যে আমার এগুলো আগের ভার্সনের হ্যাঁ এই যে আগের ভার্সন লেখাগুলো তখন এরকম এরকম ছিল ঠিক আছে এরকম এরকম ছিল ঠিক আছে সব আচ্ছা গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর मध्य नाम डिजिटल करतम फाइल डिजाइन खराब लगे फोल्डर निल फर्मेट गिजी
অনেকে মনে করে যে ফাইল ক্রিয়েট করা খুব সহজ সহজ না এটা অনেক ধোজার ব্যাপার অনেকগুলো ফাইল করতে হয় তো যেমন DWG হ্যাঁ অটোটেক DWG করতে হবে তো এটাও প্রথমে আমি JPG করে নিব তারপর আবার এক্সপোর্ট এস আচ্ছা এক তোর খালি দুই দিলাম আচ্ছা PNG করে দিই একবার এতগুলো ফাইল চাইছে সবগুলা ফরম্যাটই দিতে হয় হ্যাঁ मान क्लायट जो मन कर समय फाइल ক্রিয়েট করতে হবে অন্য ভাবে এটা একটা সিস্টেম আছে হ্যাঁ এখানে সিস্টেম যেটা বুঝতে হবে পিএনজি ফাইল সিস্টেমটা ক্লায়েন্ট যেটা চাই রিলেশনের সময় 300 করে দিতে হবে পিএনজি ফাইলটা প্রথমে আমরা কি করব আমরা ট্রান্সপারেন্ট দেব ট্রান্সপারেন্ট দিয়ে একবার সিলেক্ট করে নিব সেভ করে নিব ট্রান্সপারেন্ট তারপর আবার আমরা যাব ইউজ আর্টবোর্ড দেব এবার ইন্টার হ্যান্স এটা সিলেক্ট করে হইব हेलो फाइले ग ফটোশপে কিন্তু আর একটা কাজ থাকে হ্যাঁ কি কাজ থাকে এটা আরজিবি কালার মোডে দিলাম আর একটা দিব হচ্ছে সিএম ওয়াই কে হ্যাঁ দুইটা কালার মোডে দিব সিএম ওয়াই কে কালার ঠিক আছে তা সিএম ওয়াই কে কালার মোড দিলাম প্লান্টে যেটা ভালো লাগে যেটা অ্যাডজাস্ট করেন সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিন আচ্ছা ফটোশপ শেষ আচ্ছা এবার এসবি জি ওকে ওকে समस्या फाइल 
সবগুলো ফরম্যাটই তাকে আমি দিছি আমি তাকে কথা দিছিলাম যে আমি তোমাকে সবগুলো ফরম্যাটের ফাইলই দিয়ে দিব ঠিক আছে এই জন্য দিস সে আমার কাছে চাইছে কিন্তু তিনটা ফরম্যাট আমি তাকে সবগুলোই দিছি কারণ ভবিষ্যতে তো এই প্রজেক্টের উপর আরো কাজ থাকতে পারে তাই না তখন দেখা গেল যে ওই ফাইলটা যখন ক্লায়েন্ট আমাকে দিবে আমার এখানে সাপোর্ট করবে খুব ইজিলি এই কারণে আমি দিছি समस्या একটা নালে আর একটা ফাইল তার ওখানে ঠিকই কি সাপোর্ট করবেই করব হুম এবার কি করব এক্সপোর্টের কাজ কিন্তু আমার শেষ এবার হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব ওয়েবে চলে যাব এখান থেকে আমার পি টু স্ক্রিনে যাব জেপিজি প্রথমে জিপ ফাইল দেব একটা হ্যাঁ জিপ ফাইল ট্রান্সপারেন্সি একটা সহ একটা বাদ দেব ঠিক আছে আর এখানে সব ঠিক আছে जिप फाइल शेष जेपी मैं मेन भाषण फिट हो जाए उठाई दिए दिल
दरकार फर्मेट मन कर राग करा जाट दिल घुमाईडी नक दी बोल्ट फलो कर देखा गया जे नतन कर सब
क्या लगभ सुविधा হেল করবে গাইডলাইন দিবে ঠিক আছে যে এরকম করলে ভালো হয় এরকম করে করো হ্যাঁ তখন দেখা যায় যে দেখা যায় যে আমি একলা দেখা একলা যে এখানে 300টা ডিজাইন দিছি দেখা গেল যে আপনারা সবাই সাথে থাকলে দেখা গেল যে আমার 300টা ডিজাইন দেয়া লাগতো না মানে দেখা গেল যে প্রথম 10 20টা দিলে ক্লায়েন্ট পছন্দ ওর মধ্যে একটা পছন্দ করে ফেলল বা এই রকম আর একলা যদি কেউ করতে যায় না তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় ভাই পুরো হুম এটা তো অবশ্যই আপনার 10 জনের কাজ 10 রকম হবে একটা না একটা তো পছন্দ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই একটা না একটা পছন্দ হবেই ওই জন্য তো বলে যে ইউনিটি ইজ স্ট্রেন্থ নাকি হুম 10 এর লাঠি 1 এর বোঝা নাকি তা যেহেতু অ্যালাইনমেন্ট আমার ভুল হয়েছিল তা সে হয়তো তবে অ্যালাইনমেন্ট আবার চেক করবে বুঝছেন অ্যালাইনমেন্ট মানে ফাইলটা সাবমিট করার আগে অ্যালাইনমেন্টটাকে মিলাই নিয়ে তারপর আগে সাবমিট করতে হবে নইলে কিন্তু আবার করতে হবে আবার কল লাগবে কিন্তু নালে ও সে আবার বলবে সে কিন্তু চেক করবে কিন্তু হ্যাঁ ও চেক করে যদি বলে যে আপনার তো ডিজাইন এই সমস্যা আপনি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক হয়নি তখন তো জিনিসটা আর কি কেমন হলো না আচ্ছা আমি আরেকবার দি দেখি আপনাদের তো কষ্ট হয়ে যাবে না আর সময় লাগবে তো আমার করেন যতক্ষণ আছি আচ্ছা ঠিক আছে কোতে থাকি তাহলে আমি কোতে থাকি আপনারা যদি কোনো ভুল একটু বলেন হ্যাঁ আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন সমস্যা নাই আপু কি আছে নাকি আছে আছে আমার খাওয়া দাও শেষ করলাম ভাইয়া আচ্ছা ভালোই করছেন কাজ করতে করতে খাওয়া দাও করছে আপনার খাওয়া দাও হইছে কি না না আপু এখনো করতে বসতে পারেনি এটাই করতেছি আমি আবার কি ওই কাজ কমপ্লিট না করে খাতি খাই না কোনো কিছু पढ़ाशा मन कर डिजाइन रेडी थे दिए 
मनोज दिए क्या बार बार करते ऐसा टेनिस पेरेंसी दावा टेनिस पेरेंसी दिए इंटर में जो ट्राइटर सेट करो लास्ट वो तुम्हें एक बार कोरे नहीं तो क्या होगे वन टू देन होइस है सरकार को रोचे सरकार वो है असल में फिलेंसिन कोर्टे है रा, रात जाएगे बुत्स हैं माने ऑने के रात एक बार आए तो क्लाइंट को लाश है वो तो तो हम तादेश आते कौथा बाला जाए यार जीपीआई <coughs> ट्रांसपेरेंसिबा
ఇప్పటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ నా ఇట మన జీప్ ఫైల్ ఇట జీప్ ఫైల్ ఇట జీప్ ఫైల్ హా ఇట జీప్ ఫైల్ ఆ ఇట జేపీజీ ఫైల్ ఇట పిఎన్జీ పిఎన్జీ జీప్ పిఎన్జీ ఇట ఇట ఇస్ పిఎన్జీ ఫైల్ హా स्टूडियो राइट राइट इधर से भी स्टूडियो टाइम की कर बो ताकि हेलो खाने कोई टा फाइल या लो टोटल भाई বলছ রাইট আমি গুন বই কোটা ফাইল হবে এবারে এই ফাইলের ক্লাস ওটা শেষ হ্যাঁ তা ফাইলে যাই সরি ফাইলে যাই ওটা মিস হইছে ভাই একটা ভুলে গেছি কোনটা ভুলে গেছে কি এই যে বলেছে কি আমি ওই ফাইলগুলো সেভ করতে মনে নাই মানে আমি সেভ করে ওয়েবটা করছি কিন্তু এক্সপোর্ট এসটা করতে মনে নাই এটা পিএনজি তে একবার করতে হবে জেপিজি তে একবার করতে হবে পিএনজি তে করলাম একবার জেপি स्क्रीन देखा देना भाई
यासन भाई ऐसी इसकी लगे शेयर है से ना है शेयर है वो था कॉल ना भूल गए सीधा हम देखो ऐसे हमें देखते थे डिसमिस हो गए से माने टाइम शेयर हो गए से अच्छा देख तो भूल कर लाम ना इधर आमर कोर्स है सिया तू टा आरो कोम है तो ये बात से फोटोशॉप दिखो रहा है फोटोशॉप पे हम रहा इन दिए कोडी उसमें हम रहा आरजीबी कलर मोटे निलम ये टा बेची साइक्लाइंट है फोटोशॉप पे फाइंड फोटोशॉप पीएसडी टा ये टा बेची साबे हैं क्या मैं इम्पोर्टेन्ट ये टा दिखा रहा है � और ये शॉप फॉर्मेटर मोड दे ये टाइप टू इम्पोर्टेंट फोटोशॉप एआई फाइल फोटोशॉप जेपीजे पीए जेपीजे फाइल पीएनजी फाइल फोटोशॉप तब पर से एआई वेक्टर फाइल फोटोशॉप फाइल जेपीजे फाइल पीएनजी फाइल आर जीप फाइल एक बार टाइप आर सोशल मीडिया का टाइप फाइल सा एक बार ऐसा है
घुमाते शेष हल भाई भाव शेष कर फाइल कर दिल टोटल मिले छियातर এগুলা টোটালি মিলে টোটাল কয়টা হইল মানে এগুলা যতগুলা করলাম এখন হ্যাঁ এর কমই হবে কিন্তু হইছে 85টা হ্যাঁ 85 এতগুলা এতগুলা মানে অনেকগুলা ফরম্যাট ফাইল করছি না আমি সবগুলা তো করছি তাই না এই কারণে আপনি যদি মনে করেন যে শুধু জেপিজি পিএনজি জিপ ফাইল ফটোশপ পিএসডি ফাইল আর অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এই কয়টা করতেন তাহলে আরো কম আসতো स्टूडियो दरकार समस्या हम तो बुजते Yes. Ba 
মনে করেন যে ডাক্তার সরায় দিলেন সমস্যা নেই হ্যাঁ এবার কি করব আমি এখানে ভুলে সেভ করা যাবে না নালে কিন্তু ওই ফোল্ডারে আবার কি সেভ হয়ে যাবে তাই না তা আমাদের কি করতে হবে এখানে ফাইলে যেতে হবে যা এখানে সেভ এস করতে হবে এখানে যাব স্পার্ক ডিজিটাল স্টুডিও এখানে সেভ করব হ্যাঁ নামটা দিয়ে দিই স্পার্ক শুরু করতে হবে কিন্তু আমাদেরকে সময় লাগে না তাড়াতাড়ি এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় প্রথম পার্ট টু সময় লাগে না আমরা আর একটা কাজ করতে পারি ভাই কি জানেন সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট তো মনে করেন যে ওয়েবসাইটেও দিবে আবার মেইনেও কোথাও ইউজ করতে পারে তাই না তা সেখানে যে ফাইল ইউজ করুক তার তো কোয়ালিটিটা ভালো আসতে হবে না মানে ওই ছবির কোয়ালিটিটা তা আমি ওয়েব ভার্সনে না দিয়ে এখানে বারবার যে সেভ ফর ওয়েবে দিছিলাম না এই ওয়েব ভার্সনে আমি পিএনজি 24 পিএনজি এগুলো দিব না এখন ঠিক আছে এগুলো বাদ শুধু জিপ ফাইলটা নিব কারণ জিপ ফাইলটা ওখানে না এজন্য শুধু জিপ ফাইলের কাজটা এখান থেকে করে করে নিব জিপ ফাইলের কয়টা আছে এখানে 100% আছে ট্রান্সপারেন্সি ও এটা সে ট্রান্সফার আচ্ছা উঠাই দিলাম তাহলে এখানে কাজ শেষ আর কাজ পাওয়া লাগবো না হ্যাঁ অর্ধেক বেশি সময়টা সেভ হয়ে গেল এবার আমরা স্পোর্ট অ্যাস করব দেন আমরা এখান থেকে অটোডেক্স দেন এক্সপোর্ট আচ্ছা পিএনজি আর জেপিজি দিয়ে একবার করব পিএনজি তে করে নিলাম তারপর আমরা এক দিন জেপিজি তে একবার করে নিলাম তাহলে এক্সপোর্ট এটা গেল এবার অটোডেক্স অটোডেক্স এক বার দিলাম জেপিজি তে একবার দিলাম
ও এখন আমি ক্লে বুঝতে পারলাম যে ওখানে ধরেন আপনার জিপ ফাইলের হলে ওখানে কয়েকটা থাকে হ্যাঁ জিপ ফাইলের সহায়ে যে জেপিজি পিএনজি পিএনজি তো ওখানেও পাওয়া যাবে জেপিজি তে আমরা ওই ফরম্যাট থেকে এক্সপোর্ট থেকে করে নিতে পারবো এজন্য এখানে আর করব না তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো সময় আমাদের সেভ হয়ে যাবে আর শুধু জিপ ফাইলটা আমরা করে নেব এখান থেকে এই আর কিছু আর এক্সপোর্ট এস এই যে বিএমটা হয়ে গেছে সিএসএস টা করব পিক্সেল পয়েন্ট দুইটা মিলে করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এখন পয়েন্টটা আমরা করে নিলাম ঠিক আছে তারপর পিক্সেলটা সিলেক্ট করে ওকে করলাম তারপর এবার আমরা যাব এনহ্যান্স এই ফাইলটা করব এটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল এটা সময় লাগে না বেশি আচ্ছা তারপর এই যে এবার জেপিজি ফাইল এখানে তো জেপিজি ফাইল আছে তাহলে এখান থেকে করলে তো হচ্ছে ওখানে আর কল লাগবে না হ্যাঁ এখান থেকে করলাম আর জিবি ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে একটু কম সময় বাঁচবে এই আপনার प्रथम ट कर दरकार फर्मेट एक बार कर শেষ ভাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না এবারটা হুম এবারে তো অনেকগুলো বাদ দিয়ে দিছি যে ওই যে নাইস এই যে এখানে মাত্র 33টা দেখছেন 33টা হয়ে গেল আর ওখানে একটু আর ওখানে দেখলেন 86টা লাগলো তাই না ওখানে অনেক বেশি লাগছে 85টা হ্যাঁ হ্যাঁ 85টা মতো লাগছে তার মানে আপনার টোটাল সব ফরম্যাট দিয়ে 33টা মতো আসবে হুম 33টা মতো আসলে তো খুব বেশি না সময় তো লাগে না বেশি এই সব ক্লায়েন্ট তো আর এতগুলো চায় না खुशी স্পার্ক স্টুডিও মানে শুধু স্টুডিও থাকতে হবে হুম ডিজিটাল থাকবে ডিজিটালটা বাস আমি কি স্টুডিও এর এরকম করছিলাম কিনা মনে পড়তেছে না আসলে 
দেখতে হবে আমি করছিলাম কি এবার যদি ভুল হয় ভাই তাহলে আবার এখন এক চান্স এত তাড়াতাড়ি হলো কি ভালো করে করছিলাম এই কারণে পরে যেটা নড়বে না মনে এটা এটা যেন না নড়ে তাহলে এটাকে আর একবার সিলেক্ট করলাম করার পরে প্রপার্টিসে গিয়ে আমি এই যে মিলে নিলাম ঠিক আছে মিলে গেল এক সাইড মিলে গেছে একটা মিলাইছি এক পাশ মিলাইছি এবার সে এটা কি করব শিফট কিবোর্ডে শিফট সাইড ধরে এটাকে ড্র্যাগ করব কিন্তু কি আমার হলো না ঠিক আছে <laughs> অনেক সুখ কাজ মানে গ্রাফিক ডিজাইন তো মানে সবকিছু ঠিকঠাক রাখা লাগে হ্যাঁ হালকা একটু হবে এটা ঠিক আছে না হম ওই পাশে কিছু পারলেই তো বাসি আমি এদিক করতে যাও এটা সরে যাচ্ছে একবার সমস্যা তো এখানেই হচ্ছে একটু জুম করে দেন আর একটু অনেক ধ্বজ লাগে ভাই অনেক অনেক ভাই এটা করে উঠবো ভাই আর বাকি গুলো পরে করবো নেই কারণ ওগুলো আরো করতে হবে না
ভাই ভালো লাগছে আপনি আছেন এইজন্য মনে হচ্ছে যে একটু কাজ করে মজা লাগছে তাই তিনি ভাই সারা রাতই থাকে না জানেন তাই নাকি তাহলে তো খুব মজা হবে তাহলে প্রতিদিন মজা হবে এনার কাজ করে দিবিকে এনো তো কাজ করে ভাই ওখানে কাজ করে না আমি এত কিছু বুঝি না ভাই খাওয়া না ভাই আমার সাথে করেন আচ্ছা ভাই এটা করলাম না সেভ আমি একটু বলেন ভুল হলে কথা হ্যাঁ আমি হুম হুম কি মত ফোল্ডার দিছি কি না সেভ পিডিএফ 33 টাই হতে হবে হ্যাঁ মনে 33 টা হবে এটা বেস্ট এর ইপিএস দিলাম হয়ে গেছে সেভ স্টেটাস হচ্ছে না তো টেমপ্লেট একটা দেব সেভ এস जीप फैल ना भाई जीप फाइल ठीक कर बंद कर ल আচ্ছা এবার যাব স্পট এস আবার নিচ থেকে দিই সমস্যা নাই নিচ থেকে দিলে সমস্যা নাই স্পট এস সেট দিলে এস ফরম্যাট ফরম্যাট ট্রায়াঙ্গল এস स्वाभाविक এয়া হইছে না এস বি জু গেছে ফটোশপ ফটোশপ শেষ পিএনজি ফরম্যাট शेष একবার একবার 
bits. गल मे नाम Good night.